మై ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనకి స్పెషల్ గెస్ట్ ప్రతిరోజు మన అందరినీ అలరిస్తూ అత్తారింటికి దారేది సీరియల్తో మన ముందుకు వచ్చిన ముకుంద్ గారు ఆయనతో స్పెషల్ చిప్ చేయాలి మీకు మూడు పేర్లు అండ్ ముకుంద్ శ్రవణ్ కుమార్ నేను మూడు పేర్లు మిమ్మల్ని ఎలా పిలవాలండి సో అంటే ఇంకా ఫ్యామిలీ వరకు వచ్చేసరికి అయితే అందరూ శ్రవణ్ అనే పిలుస్తారు ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్ వరకు వచ్చేసరికి అయితే అందరూ సక్కత్ అని పిలుస్తారు ఇంకా ఇప్పుడు మన ఆడియన్స్ మన సీరియల్ ఆడియన్స్ వీళ్ళందరూ ముకుంద అనే వాళ్ళకి ముకుంద అనే తెలుసు కాబట్టి బయట ఎక్కడన్నా కనబడుతున్నా కూడా లైక్ హే ముకుంద హే ముకుంద అంటూ ఉంటారు సో అది అదే అనమాట సక్కత్ హుడుగా అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్స్ కన్నడ వర్డ్ సక్కత్ అంటే సూపర్ హుడుగా అంటే అబ్బాయి సో సూపర్ అబ్బాయి అని యాక్చువల్లీ ఈ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే నా ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ అంతా ఉంటారు కదా మేము బాగా జాలీ జాలీగా జోక్స్ వేసుకుంటూ ఉంటాం సో నేను లైక్ ఈ యాక్టింగ్ లైక్ ఈ షార్ట్ వీడియోస్ కానీ ఇలాగ ఎక్కువ చేస్తుంది అనమాట మా ఫ్రెండ్స్ని వేసుకొని సో ఇలాంటి వేసి చేస్తున్నప్పుడు లైక్ వాళ్ళు అరే సూపర్గా చేస్తున్నావురా అంటే ఇప్పుడు కన్నడలో ఏమంటాం అంటే సక్కత్గా చేస్తున్నావురా సక్కత్ అది మారుతాయి అంటారు సో సక్కత్ అంటే సూపర్ సో అలా చేస్తూ చేస్తూ వాళ్ళు సక్కత్ ఉడిగా అని పెట్టేశారు సో నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సక్కత్ 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 అని కొంతమంది క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు సక్కు అని పిలుస్తారు ఫ్యామిలీ వరకు అయితే శ్రవణ్ అని పిలుస్తారు ఇంకా మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆడియన్స్ అయితే ముక్కుంది అని పిలుస్తారు అంటే ఇప్పుడు సక్కత్ అనే పేరు కన్నడ ఓడ్ అంటుంది అంటే లైక్ నేను బాగా వచ్చి రాయలసీమ అనంతపురం సో త్రీ ఇయర్స్ వరకు అక్కడే ఉన్న అమ్మ నాన్న వాళ్ళతో పాటు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకా నన్ను బ్యాంగ్లూర్ పాస్ అవుట్ చేశారు సో నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా బెంగళూరులోనే కంటిన్యూ అయిపోయింది అనమాట మధ్యలో ఆఫ్టర్ టెన్త్ విజయవాడ వచ్చా టూ ఇయర్స్ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ అక్కడ శ్రీ చైతన్య జూనియర్ కాలేజ్లో చదివాను అనమాట గూడవల్లిలో అంటే మీరు బర్న్ అనంతపురం అంటారు అంత చిన్న వయసులోనే మిమ్మల్ని బెంగళూరు పంపించారు అంటే అంటే చిన్న అంటే అంటే ఇప్పుడు రాయలసీమ అంటే లైక్ ట్వంటీ ఇప్పుడు ఐఎమ్ ట్వంటీ సెవెన్ సో త్రీ ఇయర్స్ అప్పుడే నన్ను పాస్ అవుట్ చేశారంటే సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పట్లో ఏంటంటే నీకు తెలుసు లైక్ రాయలసీమ మీన్స్ ఫ్యాక్షన్ థింగ్ అనేది ఉండే సో మా ఊళ్ళో లైక్ కొన్ని కొన్ని గొడవలు అలాంటివి ఉండేటివి అనమాట సో ఎడ్యుకేషన్ దెబ్బ తింటుంది కదా పిల్లడి అని మా పేరెంట్స్ వీడి ఎడ్యుకేషన్ బాగుండాలి అని బెంగళూరు పంపించారు సో నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా అలా కంటిన్యూ అయ్యింది క్లాస్ కూడా మీరు మీ మమ్మీ వాళ్ళ దగ్గర చదవలేదు లేదు టోటల్ మొత్తం బెంగళూరే ఆ టోటల్ మొత్తం బెంగళూరు బాబాయ్ వాళ్ళ దగ్గర చదివాను అంటే ఇప్పుడు బెంగళూరు మొత్తం టోటల్ ఎంత వరకు చదువుకున్నారు మీరు నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ యా అంటే కన్నడలో ఏ ఏజ్ లో యాక్టింగ్ లోకి వచ్చారు యాక్టింగ్ గురించి చెప్పాలంటే లైక్ సెవెంత్ లో సెవెంత్ లో అంటే మా ఫ్యామిలీలో ఎవరు లైక్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు లేరు కానీ బట్ ఈ డ్రామా ఫీ ఇప్పుడు మన పల్లెటూరులో డ్రామాలు అన్ని ఉంటాయి కదా డ్రామాలు వేస్తూ ఉంటారు ప్రతి పండగకి ఏదో ఒక డ్రామాలు వేస్తూ ఉంటారు లైక్ అర్జున్ ఉంది దుర్యోధు ఉంది సో అలాగ మా ఫ్యామిలీకి ఆపిచ్చింది అనమాట సో మా పెద్దనాన్న దుర్యోధనుడు క్యారెక్టర్ వేసేవాడు అలాంటి డ్రామాలు వచ్చినప్పుడు మా నాన్న అర్జునుడు క్యారెక్టర్ వేసేవాడు సో ఇలాగ మా ఫ్యామిలీకి కొంచెం యాక్టింగ్ రిలేటెడ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి సో ఆ జీన్స్ నాకు వచ్చే నాకు ఆ పిచ్చి తగిలిచ్చింది తగిలిచ్చారు సో సెవెంత్ లో సెవెంత్ లో మా డాడీ అర్జునుడు పాత్ర వేసినప్పుడు లైక్ మా డాడీ చెప్పే డైలాగ్స్ కి మా ఊరు వాళ్ళంతా లైక్ విజువల్స్ కానీ సో మంచి అప్లాక్స్ వచ్చేదనమాట సో అప్పుడు నేను అరే ఇలా యాక్ట్ చేస్తే ఇంత ఫేమస్ తుందా అంటే ఒక పల్లెటు ఇంత ఫేమస్ తుందా యా యా సో ఐ థాట్ ఆఫ్ టు ఎక్స్పాండ్ ఆ ఊర్లో ఉండేది కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేద్దామని సో ఐ థాట్ అండ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోయింది దాని మీద 
అండ్ ఇంకా స్కూల్స్ లో కానీ లైక్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉండేది సో ఐ యూస్ టు లీడ్ ఎల్లో హౌస్ నేను ఎల్లో హౌస్ క్యాప్టెన్ గా ఉండేవాడిని మా స్కూల్ డేస్ లో సో ఏదన్నా ఎవ్రీ వీకెండ్ ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని లైక్ నేనే ఒక స్కిట్ తయారు చేసేది ఒక కాన్సెప్ట్ తయారు చేసేది ఒక నలుగురు ఫ్రెండ్స్ తీసుకునేది సో మళ్ళీ డెవలప్ చేసి ఒక స్కిట్ లాగా తయారు చేసి అది ఇచ్చేవాడిని అనమాట లైక్ కాంపిటీషన్ ఉండేది లైక్ రెడ్ హౌస్ బ్లూ హౌస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎల్ హౌస్ వీళ్ళ మధ్య సో అది అలా వచ్చేసింది అనమాట డ్రామాల్లో అంటే మా డాడీ రిహర్సల్స్కి వెళ్ళేవాడు సో ఆ రిహర్సల్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు డ్రామాస్ ఉన్నప్పుడు సో ఆ రిహర్సల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను కూడా వెళ్ళేవాడిని మా డాడీతో పాటు సో వెళ్ళి 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 మన మా డాడీ చెప్పే పద్యాలన్నీ నాకు మెమరైజ్ అయిపోయి ఒకరోజు నేను చెప్తాను అన్న నేను చెప్తానంటే సో దట్ మాస్టర్ నువ్వు చెప్పు అన్నాడు చెప్పామంటే నేను స్టార్ట్ చేసా సో అందరూ షాక్ అయిపోయారు ఏంటి వీడు రోజు ఊరికే వస్తున్నాడు అనుకున్నాం కానీ లైక్ ఇవన్నీ మెమరైజ్ చేసుకొని చెప్పేశాడు మీ వాడిని యాక్టర్ చెప్పి అన్నాడు మా డాడీ మా డాడీ లేదు లేదండి అన్నట్టు లైక్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ హీ డోంట్ నో మన అంటే ఒక భయం అనేది ఉంటుంది కదా ప్రతి పేరెంట్కి ఎక్కడ ఎండ్ అవుతాడో తెలీదు ఒకవేళ సక్సెస్ కాకపోతే లైక్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సక్సెస్ కాకపోతే చాలా వేస్ లో డిప్రెస్ అవడం కానీ ఓవర్ థింక్ చేయడం కానీ ఇలాగ అవుతున్నారు కదా సో వై టు టేక్ ఛాన్స్ అన్నట్టు కంటిన్యూ అంటే స్టడీస్ కంటిన్యూ చేయమన్నారు సో అలాగ నేను నాకు యాక్చువల్లీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే అంటే ఇప్పుడు ఎంత కన్నడ మాట్లాడినా కూడా ఇంటికి వచ్చేసరికి మనం అందరం తెలుగులోనే మాట్లాడుకుంటుంటాం సో మదర్ టంగ్ తెలుగు మాట్లాడేదంతా తెలుగు కాబట్టి ఇట్స్ ఫైన్ సో ఈ ఈ లైక్ ఇండస్ట్రీకి నేను వచ్చి ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఫస్ట్ నా కెరీర్ నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా స్టార్ట్ చేశా సో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా స్టార్ట్ చేసి సో ఇక్కడ ఎక్కువ తెలుగు వాళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను అదే నేను నేను బెంగళూరులో ఉండి సడన్ గా వచ్చి మాట్లాడారు అనుకోండి అక్కడ కన్నడ స్లాంగ్ మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసా తర్వాత ఒక చిన్న వెబ్ సిరీస్ చేసా తర్వాత సీరియల్లో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేసా దాని తర్వాత మా ఇంట్లో వాళ్ళు వై కన్నడ ఎందుకు కన్నడ మన వాళ్ళందరూ తెలుగులో ఉన్నారు సో యూ వాంట్ టు లైక్ మన వాళ్ళందరికీ తెలియాలి నువ్వు అన్నప్పుడు నువ్వు తెలుగు సి తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అన్నారు దెన్ ఐ థాట్ ఆబ్వియస్లీ యా యా యాక్చువల్ ఏంటంటే నేను జాబ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని సివిల్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్ చేస్తూ లైక్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్గా చేస్తూ ఐ యూస్ టు డూ కన్నడ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట సో మా బాబాయ్ హీస్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ నాలో ఒక యాక్టింగ్ స్కిల్ అనేది ఉంది అని గుర్తించింది మా మా బాబాయ్ అనమాట ఆయన ఎంకరేజ్ చేశారు ఆయన ఎంకరేజ్ చేసి సో నువ్వు ఇంకా జాబ్లని మానేసి కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ థింగ్ ఖచ్చితంగా సక్సీడ్ అవుతావు నువ్వు అని చెప్పి జాబ్ మానేసి ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఎవ్వరికి తెలీదు మా పేరెంట్స్ కానీ మా చెల్లికి కానీ వీళ్ళు ఎవ్వరికి తెలీదు ఓన్లీ బాబాయ్ పిన్నికి వీళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు వాళ్ళిద్దరూ సపోర్ట్ చేశారు నాకు అండ్ నేను ఫస్ట్ వెళ్ళమనగానే సో నేను ఫస్ట్ ఇంకా సత్యానంద్ యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేశాను అనమాట విశాఖపట్నం సో అక్కడ ఫోర్ మంత్స్ వర్క్షాప్ చేసి సో దెన్ ఐ కేమ్ టు ట్రయల్స్ అప్పటిదాకా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఒక జాబ్ పని మీద నేను విశాఖపట్నం వచ్చాను ఇక్కడ నేను సైట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాను ఇలా క్రియేట్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ ఒక స్కిప్ క్రియేట్ చేశాను 
సో దాని తర్వాత ఇంకా వన్ ఫైనల్ డే ఐ గాట్ సమ్ మూవీ మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది అగ్రిమెంట్ కూడా తెలుగులోనే బట్ మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది అగ్రిమెంట్ కూడా సైన్ చేశాను బట్ అది సెట్స్ ఎక్కలేదు అంటే సమ్ ప్రాబ్లం సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఎక్కలేదు సో నాకు ఆ మూవీ రాగానే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ చెప్పేశా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ చెప్పేసరికి ఇంట్లో వాళ్ళు రిలేటివ్స్ మొత్తం తెలిసిపోయింది సో అది సెట్స్ మీదకి రాలేదు దాని తర్వాత నేను మళ్ళీ కన్నడలో ఒక మూవీ మూవీ చేసేసా మూవీ చేశాను కానీ అది రిలీజ్ రిలీజ్ కాలేదు సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఫార్ మీ ఎలా ఉండేది అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళకైతే వీడేదో చేస్తున్నాడు అనేది ఉండే బట్ రిలేటివ్స్ అందరూ ఏంటంటే ఏంటి మీ వారిది ఇంకా సినిమా రిలీజ్ కాలేదు ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఇలా 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 టూ ఇయర్స్ గడిచిపోయింది నాది ఇంకా మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అవుతుంది అని నేను చూస్తూ ఉండి సో అలా టూ ఇయర్స్ గడిచిపోయింది ఇంట్లో వాళ్ళకి లైక్ ప్రెషర్స్ అంటే రిలేటివ్స్ ప్రెషర్సే అరే వాడు ఇంకా దాంట్లోనే జరుగుతున్నాడు జాబ్ లో ఉంటే ఈ పాటికి ఎక్కువ సంపాదించేవాడు సో ఈ ఇవన్నీ మైండ్ లేకి మా పేరెంట్స్ కి ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో వాళ్ళు నిజం చెప్పాలంటే ఐ ఆమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హ్యావ్ సచ్ ఎ పేరెంట్స్ అండ్ సచ్ ఎ గార్డియన్ లైక్ మై బాబా అండ్ పిన్ని బికాస్ వాళ్ళు ఇంతమంది ప్రెషర్ పెడుతున్నా కూడా వాళ్ళు ఏమాత్రం ప్రెషర్ నా మీద పెట్టలేదు ది కెప్ట్ ఆన్ ఎంకరేజింగ్ మీ వాళ్ళు అలా వదిలేసి ఏది కూడా ప్రెషర్ చేయలేదు రే ఏంటి రా ఇది వచ్చి ఇచ్చి వచ్చి అని ఎప్పుడు కూడా ప్రెషర్ చేయలేదు నా మానం నన్ను వదిలేశారు అండ్ ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతిదానికి ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది కదా ప్రతిదానికి ఒక టైం బాండ్ అనేది ఉంటుంది సో వాళ్ళు కూడా లెక్క ఇంకా ట్రై చేస్తావా అని అన్నా అన్నారు అంటే నేను ఒక్క మాట చెప్పా డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అక్కడ దాకా నాకు టైం ఇవ్వండి ఆ తర్వాత మీరు చెప్పింది నేను వింటాను అప్పటి దాకా నేను చెప్పింది మీరే నన్ను డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఐ గాట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ సో ప్రసాద్ గారు కాల్ చేశారు జనరల్ మేనేజర్ అదే చెప్పాను కదా లైక్ ఐ స్టార్టింగ్ మై కెరీర్ యాజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లైక్ ఒక చిన్న విరామంకి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశాను దాని తర్వాత కాంటాక్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా దెన్ దేర్ ఆఫ్టర్ లైక్ దాని తర్వాత ఏంటంటే నేను అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తూ ఉండేవాడిని బెంగళూరులో టెన్ డేస్ హైదరాబాద్లో టెన్ డేస్ ఇక్కడ టెన్ డేస్ ట్రైల్స్ అక్కడ టెన్ డేస్ ట్రైల్స్ అలా చేస్తూ ఉండేవాడిని ఒకసారి లైక్ సావిత్రమ్మ గారు అబ్బాయి సీరియల్ ఉంది కదా సో సో దే కేమ్ టు బెంగళూరు ఫర్ ఆడిషన్స్ నేను వెళ్ళాను అక్కడికి అక్కడ బాగాజ్ గారు అని కోడైరెక్టర్ పరిచయం అయ్యారు పరిచయం అయితే దెన్ అక్కడ నాకు ఒక లైక్ పాజిటివిటీ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లెక్కి సెలెక్ట్ అయ్యాను లేటర్ ఆన్ ఏమైందంటే నాకు లీడ్ వచ్చింది అది కూడా ఎలా వచ్చిందంటే ఈ కోడైరెక్టర్ బాలరాజ్ గారు ఉన్నారు కదా సో ఈయన రెఫర్ చేశాను నన్ను సో వై టు డూ క్యారెక్టర్స్ థింగ్ డూ లీడ్ అన్నట్లు సో ఆయన ఫార్వర్డ్ చేస్తే మన స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ బాబా సార్కి ఫార్వర్డ్ చేశారు ఫార్వర్డ్ చేస్తే మన జనరల్ మేనేజర్ జనరల్ మేనేజర్ ప్రసాద్ గారికి సో ఆయన ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసి లైక్ ఇలాగ ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయి బాబు సీరియల్కి సో విఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ యూ కమ్ ఫర్ ఆడిషన్ అన్నట్టు అంటే నేను సెలెక్ట్ అవుతాను అని వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్స్ బీన్ ఎయిటీ ఆడిషన్స్ ఇచ్చాను ఎయిటీ ఆడిషన్స్ అంటే అన్ని లైక్ సినిమాస్కి ప్రతి దానికి ఆడిషన్స్ కొన్ని ఫేక్ ఆడిషన్స్ జరిగేటివి కొన్ని ఆడిషన్స్లో ఏదో చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వల్ల లైక్ ఇలాగ ఎయిటీ టూ ఆడిషన్స్ ఇచ్చాను ఇలా ఆడిషన్స్ ఇస్తూ పోతున్నప్పుడు సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఒక పాయింట్కి వచ్చేసరికి ఓకే అన్ని ఆడిషన్ లాగా ఇదొక ఆడిషన్ అనుకుంటాం సో దిస్ వాజ్ దిస్ ఆడిషన్ వాజ్ సంథింగ్ స్పెషల్ టు మీ సో వెళ్ళాను ఆడిషన్ ఇచ్చాను మన లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ గారు అని హీస్ గుడ్ సీరియల్ డైరెక్టర్ అనమాట సో ఆయన నన్ను ఆడిషన్ చేశారు సో డిఫరెంట్ షేడ్స్లో ఆడిషన్ చేసి దెన్ ఫైనలైజ్ చేశారు ఫైనలైజ్ చేసి కాల్ చేశారు ఇలా బాబు హీరో క్యారెక్టర్ యూ నీట్ టు డూ అంటే నాకు నమ్మ నమ్మక గాలేదు ఎందుకంటే ఇన్ని ఏళ్ళ స్ట్రగల్లో సడన్ గా నీకు ఒక కాల్ సెలెక్టెడ్ రమ్మంటుంటే నాకు ఎలా ఉండదంటే 
ది ఫస్ట్ టైం నేను ఇప్పటి వరకు ఫ్లైట్లో ట్రావెల్ చేయలేదు అంటే అప్పటిదాకా నేను ఫ్లైట్లో ట్రావెల్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం అండ్ ఈ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు నాకు ఫ్లైట్ వేశారు సో దట్ దట్ వాజ్ మై ఫ్లై దట్ వాజ్ మై అది నా ఫ్లై మూమెంట్ సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ ప్రసాద్ గారు ఎందుకు అనేది అది నేను చెప్పలేను అంటే Uh, it's depends on trust they have on me and uh, we do it like uh, he can pull the character and okay. a confidence walakundi na meeda so uh, i'm really thankful i'm cheptunnan kada so I, i'm really thankful and the me cheptunnan gendante malli mukun peru and bettaru anedi me doubt so mukun peru and bettaru ante last generation it's all, almost uh, 460 episodes chesan last generation So, 460 episodes of Mukund, Mukund character is very big in the audience. Uh-huh. Uh-huh. So, that's why we are going to separate the name of Mukund. 460 episodes. Though. Suddenly, Mukund is a very big name. Suppose, Shravan is a very big name. Mukund is a very big name. Suddenly, Shravan is a very big name. If you are a very big name, ఈ ఆడియన్స్ ఇంతమంది ముకుల్ని క్యారీ చేసి క్యారీ ముకుల్తో క్యారీ అయ్యి సడన్ గా ముకుల్ అక్కడ డ్రాప్ అయిపోతాడు మళ్ళీ షోవన్ కి మళ్ళీ కొత్త కొత్త వాళ్ళు బిల్డ్ అవ్వాలి సో అది మైనస్ కదా సో సో అందుకని ముకుల్ని మళ్ళీ సేమ్ మా పేరుని కంటిన్యూ చేస్తున్నాను సో క్యారీ అవ్వడానికి చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే ఒక యాక్టర్ అనేవాడు హీ షుడ్ బి లైక్ లిక్విడ్ లిక్విడ్ లాగా ఫ్లో అవుతుండాలి హీ నీడ్ టు ఆక్యుపై ద షేప్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ నువ్వు ఏ కంటైనర్ లోకి వేస్తే ఆ కంటైనర్ షేప్ నువ్వు ఆక్యుపై చేసుకోవాలి వాడే యాక్టర్ సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఇన్ని రోజుల ముఖ్యంగా ఒక ఇన్నోసెంట్ గాయ్ మంచి అబ్బాయి రాముడు మంచి బాలుడు ఈ టైప్ లో వస్తున్నాడు సో సడన్ గా ముఖం ఒక నెగిటివ్ లుక్ డ్యూల్ రోల్ లో చేయాలి నెగిటివ్ గా ఉండాలి నువ్వు ఈ పాజిటివ్ చేస్తూ ఆ నెగిటివ్ చేయాలన్నప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ కదా ఇదే కదా ఒక యాక్టర్ కావాల్సింది సో ఇట్ వాస్ సో ఛాలెంజింగ్ అండ్ చాలా వర్కౌట్ చేశా దాని మీద సో ఒక పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి లుక్ లుక్స్ ఇస్తుంది ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్ట్ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి లుక్స్ ఇవ్వాలి బికాస్ ఐ నీడ్ టు షో ద డిఫరెన్స్ లేకపోతే సేమ్ లుకుల్ లాగా యాక్ట్ చేస్తే ఆ నెగిటివ్ కి ప్రాణం చేసినట్టు ఉండదు కదా ఐ నీడ్ టు గివ్ సో దోస్ థింగ్స్ ఆల్ వి లర్న్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కదా లేకపోతే వాస్ ద యూజ్ ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ట్రైన్ అయ్యి వచ్చి ఏం యూజ్ ఇన్ని వాళ్ళకి ఇన్ని షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసి ఏం నేర్చుకున్నాను చాలా మందికి ఏంటంటే ముక్కుంది ఎప్పుడు ఇన్నోసెంట్ గా ఉంటాడు సైలెంట్ గా ఉంటాడు సో ఇలాంటి మైండ్ సెట్ లో ఉన్నారనమాట బట్ దే హ్యావ్ సాఫ్ట్ కార్నర్ అని ముక్కుంది ముక్కుంది అంటే ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది సడన్ గా నెగిటివ్ చేసేసరికి కొంతమంది తీసుకోలేరు లైక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ తీసుకోలేరు ఆ నెగిటివ్ ముకు నెగిటివ్ లో చూడలేము ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా చూసి చూసి నెగిటివ్ గా చూడలేము కొంతమంది ఏంటంటే అప్పటికి బోర్ కొట్టేసి ఉంటుంది వాళ్ళకి పాజిటివ్ గా ఇన్నోసెంట్ గా చూసి చూసి సడన్ గా నెగిటివ్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ కంపెనీస్ దిల్ బి ఎంజాయింగ్ సో ఐ కెన్ టెల్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అన్నట్టు సో బట్ ఐ ఎంజాయ్ సో మచ్ అవకాశం ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే 
రెస్ట్ కి రైటర్స్ రాసుకోవడానికో లేకపోతే స్టోరీ చేంజ్ చేసుకోవడానికో స్క్రీన్ ప్లే చేంజ్ చేసుకోవడానికో సో ఆ థర్డ్ వీక్ అనేది గ్యాప్ ఇస్తారు సో సెకండ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఇప్పుడు వేరే సీరియల్స్ వచ్చేటివి ఎలా వస్తాయంటే థర్డ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఫుల్ స్టేజ్లో షూటింగ్ చేసుకొని వెళ్ళాలి అనే విధంగా ఉంటుంది లేదా ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ నాకు ఫస్ట్ వీక్ థర్డ్ వీక్ వస్తే ఐ కెన్ డూ ఇప్పుడు నాకు కాల్స్ వచ్చేటివన్నీ థర్డ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ లేదా ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ ఇలా ఉంటుంది సో అలా అలా ఉన్నప్పుడు ఐ కాన్ డిస్టర్బ్ ఫోర్త్ వీక్ ఇప్పుడు ఈ నేను అథరింగ్ క్యారేజ్ చేస్తుంది సెకండ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ అన్నప్పుడు ఐ కాన్ డిస్టర్బ్ ఫోర్త్ వీక్ ఇప్పుడు నేను థర్డ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ వేరే సీరియల్ వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పి వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను అనుకోండి చేసినట్టే సో ఐ కాన్ గివ్ దేర్ డేట్స్ టు దెన్ అండ్ వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్య క్లాస్ అయ్యి నేను డాడీ సో ఐ కాన్ డూ దట్ ఇన్ బిగినింగ్ ఆఫ్ మై కెరీర్ సో అదనమాట ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎథికల్ స్ట్రాటజీ అంటే ఇప్పుడు మనిషి అన్నాక గుడ్ ఉంటుంది బ్యాడ్ ఉంటుంది ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి ఆ మూమెంట్ లో అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు ఎవరికైనా కానీ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ అయ్యే తీసుకోండి సపోజ్ యూ టుక్ సమ్ సివిల్ ఇంజనీర్ కానీ లేదా మెకానికల్ ఇంజనీర్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఒక టైంలో ఎక్కడ టఫ్ అనిపిస్తుందో అప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది అబ్బా ఎందుకు మెకానికల్ తీసుకున్నాను ఎందుకు సివిల్ తీసుకున్నాను ఈసీ తీసుకుంటే సిఎస్ తీసుకుంటే హ్యాపీగా ఉండేవాడిని కంప్యూటర్ ముందర అని బట్ సిఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది సో ప్రతి మనిషిలో ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది సో నాకు కూడా అలాగే అయ్యాయి సో అట్ సమ్ పాయింట్ ఎలా ఉందంటే లైక్ ఈ యాక్టింగ్ స్ట్రగల్స్ అన్ని ఎలా ఉందంటే ఇంకా ఆ టైంకి అందరికీ తెలిసిపోయింది లైక్ నేను జాబ్ డిజైన్ చేసినట్టు అందరికి తెలిసిపోయింది ఐ డోంట్ హ్యావ్ లైక్ ఫండ్స్ లేవు పోయి ట్రయల్స్ చేసి కూడా మా ఎవరెవరు హెల్ప్ చేశారంటే మా బాబాయ్ మా పై మా పిన్ని మా నా ఫ్రెండ్ సుబ్బారెడ్డి అండ్ నా చెల్లి నా బావ దేస్ టు సెండ్ మీ ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే ఐ యూస్ టు ఇక్కడ ట్రయల్స్ చేసుకుంటూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ట్రయల్స్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అనమాట సో అలా ఐ యూస్ టు డిపెండ్ ఆన్ వీళ్ళు వీళ్ళు లేకుంటే ఐ వాజ్ ఈ రోజు మేము అందరు కానీ వాళ్ళ ముందరు కానీ ఇలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేవాడిని కాదు విజయశాంతి గారు అనుభవ పరమేశ్వర్ కానీ చేసి ఉంటారు అంటే మీరు ఇప్పుడు అంటే చేసి ఉంటారా ఈ ప్రపోజల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే 
మామూలుగా ఇప్పుడు లైక్ ఈ సీరియల్స్ లో వస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రపోజల్స్ వస్తున్నాయి లేకపోతే నేనెవరు ఎవరికి తెలుస్తుంది నేను ఎవరు అనేది అంతే కదా సో లైక్ లైక్ ఫాలోవర్స్ అందరూ ఉంటారు చేశారు భయంగా ఉండేది అంటే కాలేజ్ లో ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు భయం ఉండేది ఎందుకంటే పేరెంట్స్ తో ఉంటున్నాను కదా సో అప్పట్లో ఐ వాజ్ నేను ఈ ఫీల్డ్ లో చాలా టచ్ తక్కువ నాకు ఎందుకంటే నా ఇంటర్మీడియట్ అంతా బాయ్స్ కాలేజ్ లోనే జరిగిపోయింది నేను లైక్ ఇంటర్ లో నేను టెన్త్ పాస్ అవ్వాలని నేను ఏమనుకుంటాను అంటే ఇంటర్ లో ఎంటర్ అయితే మంచి మంచి అమ్మాయిలు ఉంటారు అలా ఉంటే అంటే సినిమా చూస్తుంటాం కదా ఇలా ఉంటే మీ లైఫ్ అమ్మాయి వెళ్ళి అది అనుకున్నామని తర్వాత వెళ్ళి చూసా వెళ్తే ఇట్ వాజ్ హాస్టల్ శ్రీ చైతన్య హాస్టల్ అండ్ అది కూడా బాయ్స్ కాలేజ్ ఒక్క అమ్మాయి కూడా కనబడలేదు నా నేను ఇంకేం చేస్తాం ఇంకా టూ ఇయర్స్ ఆ టూ ఇయర్స్ ఇంకా బాయ్స్ కాలేజ్ ఇంకా మా స్కోప్ లేదట ఆటలాడడానికే స్కోప్ లేదు ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా అమ్మాయిలు అనేసి అంత స్కోప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమ్మాయిలే లేరు సో అలా అయిపోయింది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ రాగానే ఇది కొంచెం కొత్త అది ఇంటర్మీడియట్ లో ఎంత రిస్ట్రిక్ట్ ఉన్నామో ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి అంత ఓపెన్ గా ఉంది ఓపెన్ గా ఉంది ప్రపోజల్స్ వచ్చినా కూడా ఐ వాస్ కేర్డ్ ఇంట్లో ఏమంటారు ఇంకా ఏం లేదు నా చేతిలో ఏం లేదు జాబ్ లేదు ఏం లేదు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంటాం అనే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు వాట్ షుడ్ ఐ డూ విత్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సో అలా ఉండేది అనమాట అంటే అప్ అండ్ మైండ్ సెట్ అలా ఉండేది సో నవ్ ఇట్స్ సమ్ డిఫరెంట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఎలాంటి వాళ్ళతో ఉంటున్నాం అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా సీరియల్ ఎందుకండి నచ్చిన సినిమానా మెగాస్టార్ అంటున్నారు ఫనీగా అంటే సీరియస్ చెప్పాలండి చెప్పాలా చెప్పాలి ఇంకొంచెం టైం కావాలి నాకు అంటే నేను ఎక్కువ లైక్ వాళ్ళ వీడియో వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేసినా కూడా ఎక్కువ మెగాస్టార్ గారు అండ్ వెంకటేష్ గారే చేస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు ఇది లాస్ట్ లో పెట్టుకున్నాం అది ఇది లాస్ట్ లో పెట్టుకున్నాం సో ఇప్పటికిప్పుడు అంటే ఐఎమ్ బ్రెయిన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది చేస్తాను లాస్ట్ లో పెట్టుకున్నా అంటే మా నాకు ఎలాంటి జోనర్ లో చేయాలని ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు వెంకటేష్ గారి నువ్వు నాకు నచ్చే మూవీ చూసారు కదా సో అలా చేయాలి లైక్ ఆ జోనర్ లో చేయాలి నేను అనే థాట్ మీదనే నేను ఉంటా అలాంటివి వస్తే వెంటనే పికప్ చేసుకుంటాను నేను సో నా ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నేను అలాంటి జోన్స్ లోనే చేస్తున్నాను ఇందాకే చెప్పాను కదా యాక్టర్ షుడ్ బి లైక్ లిక్విడ్ అన్నట్టు సో ఈ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ కాదు వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉండాలి నాకు ఈ క్యారెక్టర్ లో స్కోప్ ఉంది ఇది చేస్తే మంచి ఫేమ్ కానీ మరి మంచి గుర్తింపు వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను దాంట్లో ఏమైంది అది నేను చెప్తున్నాను కదా ఐ ఎంజాయ్ అది సో ఇది కూడా అంతే ఇఫ్ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే నాకు ఇష్టం ఉంటే అండ్ అందులో స్కోప్ ఉంది యూ విల్ ఎంజాయ్ దట్ వర్క్ అన్నప్పుడు ఐ విల్ డూ ఇట్ అంటే ఎలా అంటారు అంటే మిమ్మల్ని చూస్తే యాక్చువల్గా ఎవరైనా సరే ఒక లవ్ బాయ్ క్యారెక్టరే చేయాలి అన్న ఫీలింగ్ చాలా మంది డిఫరెంట్ గా ఫ్యామిలీ అంటే నాకు లైక్ ఫ్యామిలీస్ ని ఎంటర్టైన్ చేయాలన్నది నా మెయిన్ గోల్ 
మూవీస్ లో కానివ్వండి వెబ్ సిరీస్ లో కానివ్వండి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో కానివ్వండి సీరియల్స్ లో కానివ్వండి సీరియల్స్ లో నా చేతిలో ఏమి ఉండదు బట్ వెబ్ సిరీస్ కానీ అండ్ మూవీస్ కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఇవన్నీ నా చేతిలో ఉంటాయి బికాస్ ఐ ఆమ్ ద వన్ విల్ పిక్ దెమ్ కాబట్టి ఇది ఫ్యామిలీస్ ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాయా నేను చూస్ నేను చెక్ చేసుకుంటాను అనమాట అలా చెప్పట్లేదు కానీ లవ్ బాయ్ గా చేయొచ్చు అండ్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఫ్యామిలీ సో అలా అనమాట సమ్మర్ హాలిడేస్ కెళ్ళినప్పుడు ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ సో మచ్ ఫార్మ్స్ లో కానివ్వండి నా ఫ్రెండ్స్ తో కానివ్వండి అండ్ ఐ డి నేను ఎప్పుడు కూడా నా స్విమ్మింగ్ ని నేను ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నేర్చుకోలేదు నేను ఊరు బాధలో నేర్చుకున్నా సో ఐ లైక్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట ఇప్పుడు కూడా ఆఫ్టర్ సమ్ లైక్ ఇయర్స్ నా నాకు ఈ ఫీల్డ్ లో లైక్ నేను ఏమనుకున్నానో అది సాధించాక ఐ క్విట్ ఆల్వేస్ ఐఎమ్ గో విలేజ్ అండ్ ఫార్మింగ్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు కూడా నాకు నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఫార్మింగ్ అంటేనే ఇంట్రెస్ట్ ఆబ్వియస్లీ పడుతుంది మెనీ లైక్ ఉంటాయి ఇప్పుడు సడన్ గా షూటింగ్ లేదనేసరికి మీకు దిక్కు తెలీదు ఆ త్రీ మంత్స్ ఏం చేయాలి ఇంట్లో ఉండాలి నాకు ఏం చేయాలి అనే దానికి వన్ మంత్ టైం పట్టింది సో ఫస్ట్ మంత్ వాజ్ గుడ్ అమ్మాయ చాలా రోజుల తర్వాత రెస్ట్ దొరికింది హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ మంత్ అయిపోయింది సెకండ్ మంత్ అబ్బా ఎన్ని రోజులు ఇంకా షూటింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటాను ఆ మూవీలో లైక్ సిద్ధార్థ్ ఫార్మింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ క్రాప్ నా పొలంలో మొలకలు ఎప్పుడు వస్తాయని సో అలా ఉండేది నా పరిస్థితి లైక్ కరోనా సిచ్యువేషన్ లో నా పరిస్థితి లైక్ అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయి లైక్ ప్రొవిజన్ స్టోర్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి మిల్క్ డైరీస్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి చిన్న చిన్న ఆఫీసెస్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయి బట్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు సో ఇట్ వాజ్ లైక్ నాకు ఎలా ఉన్నాయి నా పొలంలో మొలకలు ఎప్పుడు వస్తాయి అన్నట్టు ఉండేది సో వన్ ఫైన్ డే ఎన్ని మన పెద్దవాళ్ళు లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ మన డైరెక్టర్స్ కానీ మన పెద్ద హీరోస్ కానీ వెళ్ళి మన రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళతో మాట్లాడి సో చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడల్లా ఐ ఐ యూస్ టు వెహికల్ విత్ వెహికల్తో చూసేవాన్ని ఓకే అంటారేమో అన్నట్టు సో ఫైనల్లీ ఒకరోజు యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీన్ నుండి యూ పీపుల్ టెన్ స్టార్ట్స్ ఉన్నా నా పొలంలో మొలకలు వచ్చా అనేది అలా ఉండే అనమాట సో అలాగా అంటే మనము ఫుల్ టైమ్ ఫోకస్డ్ గా అందులో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది లైక్ స్టార్ట్ అవ్వాలి స్టార్ట్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ ఎ టీమ్ సో ఆ టీమ్ అంతా స్టార్ట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ ఎ పర్మిషన్ సో ఇలా ఉండే సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట మర్చిపోలేదు ఇప్పుడు ఇదే ఇంకా ఇప్పుడు ఇంతమంది లెక్క నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్తే గుర్తుపడుతున్నారంటే అది ఒక మర్చిపోని మర్చిపోలేదే కదా లైక్ ఐ డోంట్ టెల్ లైక్ నేను పుట్టగానే అన్ని అన్నిటితో పుట్టానని బట్ మై పేరెంట్స్ కానీ నన్ను ఎప్పుడు కూడా లెక్క నాకు ఇది తక్కువ అని పెంచలేదు వాళ్ళు సో ఏ కావాలో అన్ని నీడ్స్తో కరెక్ట్ గా పెంచారు అండ్ నేను ఆ నీడ్స్ నాకు వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు ఐ యూస్ టు సీ ఆ కష్టాన్ని నేను చూశాను వాళ్ళ వాళ్ళ కళల్లో కానివ్వండి లైక్ ఆ కష్టం అంతా నేను చూశాను ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వాళ్ళు ఎంత వర్క్ చేస్తారు ఎన్ని మాటలు అనిపించుకుంటున్నారు అవన్నీ నేను చూస్తున్నాను అండ్ చూశాను సో అవన్నీ లైక్ ఆ సిచ్యువేషన్ మా పేరెంట్స్ కి ఇంకెప్పుడు కలిగించకూడదు సో అప్పుడు నా చేతిలో లేదు ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంది
It's okay, fine. Right, industry lo kuch chhe, range lo kuch chhe. Mummy parents feeling good. They feeling good. Chala happy ka feeler tu maro. Like ki bade village isle alam hindu nante. Bade sabse ne na kuch. TV lo kana bar tu naru ante. Ni kori ko TV lo kana bar tu nara ni. Agar na parent chhte, anta santoshin ga unta me. Yes, ante. अंतरिफरे <laughs> The change I need. Okay. Uh, me, me that is it. They, uh, well, uh, background level, well, but a custom not tell so. Me choose am I? So I uh, choose in a custom me. Turche I am that. Na aim. That was my aim. Yanta custom I na gani. I used to work. Ella work jese vannante. Morning bike lo petrol go tiste hundred rupees. I used to roam every office. Any office lo kelly. ना फोटो फारवर्ड वाला मीटे हाई सर इला प्राजेक्ट आनी अंदर तो मीटे ईवनिंग मल्ल इंटेवा सो एला रेप लाइफ ले रेप ना वर्कूज अला वर्कवा बिकाज इन रोज पेरेंट्स बाबल पिंड नीन इतमी अंपचुक सो दा की डबल ई टू ब्रेक्फास्ट खर्चनीस्टू ब्रेक्फास्ट डबूल सेव इट फॉर् इला थ्री डेस्ते वन डे एक्सट्रा दिन सो इलांट कषा सो दी दी थिंग इधे इधाली इंत पड़ी अब मन मन को सक्स एवरी सक्सा अं अंडम श्यूर नाविस्ता So I was very happy, and the parents were under happy. Ramaru, it was under all set. I'm fine. Okay, friends, under what's your name? Hmm. Meru, like, na tell some things. Thar to meru TikTok fit kuchh aise wale. Yeah, yeah. And you pura dhami ban you said kada. Me feeling anything and dhan dwara chala mandi me chances hoche. Acting industry loki. Me the loki. Ah, you pura adi ban you said kam me feeling anything. बिफोर वी गेटिंग इन टू दिश थिंग मन एक्सपोज प्लाटा सो प्लाटा एक्सपोज इट्स नाट आर् वाइज मेन वाइज का इट संबड़ी वाइज की मेम डेस्ट अंड वी आर् गेटिंग फेम दट दर्जल फेम सो What we need, na voice ki, na na acting ki, na expression ki, I I need the fame. And at least we we decided ourselves. Main main and main and the main and only same matter. So our platform ne because that too. Ante chala mandi ki chances achcha hi gani, but na ina feeling hai and ante positive fifty percent only, negative fifty percent only. But I need hundred percent. So, and the guy we stop, we am stop chasing. Then day after government no do da like uh, TikToks, uh, uh, some China apps, some all dances are. Uh, okay, me me like all this and more over the uh, like man country go some man che man che all. I am at some day but it's waste. Yes. Why are you in this country and end uh, up uh, with that like schools le jana jana mana parali. कंट्री मेरे अभिमान मेरी सो वी नीड टू स्टे विद सो पोना इट्स ओके फैन नैन आपने लिपेंड लेन सो वी आर् 
పిల్ల ఇన్సైడ్ నుండి రావాలి యాక్టింగ్ అనేది మన వాయిస్ మన ఓన్ వాయిస్ ఉండాలి మన ఓన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉండాలి దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ డూ సంథింగ్ ఎవరైతే యాక్టింగ్ ఫీల్డ్స్కి వస్తారో సో వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళకి అంటే నేను అంత చెప్పే స్టేజ్లో అయితే లేను కానీ బట్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఐ కెన్ టెల్ దెమ్ బట్ ఏంటంటే వచ్చామనుకో వదలద్దు ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవ్వాలి నువ్వు వస్తున్నావు ఇక్కడికి అన్నప్పుడు సీ దే నువ్వు ఒక అడవిలోకి ఎంటర్ అవుతున్నావు అన్నప్పుడు యూనిట్ టు ఫిక్స్ దట్ అందులో అడవిలో టైగర్ అనేది ఉంటుంది లయన్ అనేది ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయని రావాలి ఒక అంటింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఒక ఫారెస్ట్ ఒక అడవికి వచ్చినప్పుడు యూనిట్ టు ఫిక్స్ లయన్ అనేది ఉంటుంది టైగర్ అనేది ఉంటుంది ఈ అనిమల్స్ ఉంటాయి సో దయంగా ఉండాలి అని అంతగాని ఫారెస్ట్లోకి వచ్చి అవి కనబడగానే ఎందుకు వెళ్ళిపోతే ఇట్స్ నో యూస్ సో దట్స్ ఇట్ సో వన్స్ రాకముందే ఫిక్స్ అయిపోవాలి వెళ్తున్నావా కొట్టాలి లేదా అంటే ఇంట్లో ఉండాలి లేదా ఒక టైం బాండ్ పెట్టుకో ఈ టైం లోపల అయితే ఓకే లేదంటే సెట్ అంత మీరు అంటే ఫార్మర్ గా సెటిల్ అవుతాను అన్నారు లాస్ట్ కి మీ హాబీస్ ఏంటి అంటే మీన్స్ అంటే లైక్ చెట్లు నాటడం ఇలాంటి జరుగుతున్నాయి కదా అవునవును అలాంటి ఏమన్నా చేశారా అంటే గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లా గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను కదా చేశారా అంటే హాబీస్ గా ఏ హాబీస్ ఏంటి మీ మీ హాబీస్ లైక్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అయితే ఇంకా ఫిఫ్టీన్ డేస్ షూట్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ రెస్ట్ ఉంటుంది సో వేరే వెబ్ సిరీస్ అన్నీ వస్తుంటాయి కాబట్టి సో వెబ్ సిరీస్లో యాడ్ చేయడం లేదా ఫ్రీ దొరికితే ఐ విల్ ప్లే క్రికెట్ యాజ్ బికాస్ ఐ వాస్ కాలేజ్ క్రికెట్ టీమ్ కాడాను సో క్రికెట్ అనేది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ లేదా ఫ్రెండ్స్ వేసుకొని బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతుంటాం సో దీస్ ఆర్ మై డైలీ హాబీస్ పిల్ల ఒక ఆరు ఏడు ఎనిమిది వందల రోజుల తర్వాత సో పెళ్ళ అయితే బికాస్ ఐ నీడ్ టు అచీవ్ సో మెనీ థింగ్స్ వస్తున్నాయి అందరిని వెయిటింగ్ అమ్మాయా మంచి అమ్మాయి లైక్ సో ఎలా ఉండాలంటే వన్ సింపుల్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ నా పేరెంట్స్కి షీ షుడ్ బి లైక్ డాటర్ అండ్ ఐ షుడ్ బి ఎ సన్ టు డే పేరెంట్స్ అంతే ఇది రెండు ఇది ఇంతే చాలు అలాగే ఏం లేదు మేము ఇప్పుడు అంటే మీరు సీరియల్ చూసి చూసి మనకు సాఫ్ట్ అనుకుంటుంటారు అంతేగాని నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చేసే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చేసే అల్లరి మీకు తెలీదు సో నేను సెట్ లో వెళ్ళగానే లైక్ నాకు అల్లరే ఉంటుంది యాక్షన్ అనగానే మీకు రాముడు బంచి పొట్టు నాన్నగారు ఓకే నాన్నగారు ఓకే అమ్మగారు ఇది యాక్షన్ యాక్షన్ లేదా ఓకే రారా సో నేను ఎక్కువ యాక్చువల్లీ నేను షూటింగ్లో కూడా క్రీమ్తో ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు మన డైరెక్టర్స్తో కానివ్వండి మన కెమెరామెన్స్తో కానివ్వండి లైట్ మ్యాన్స్తో కానివ్వండి వీళ్ళతో చాలా ఫనీగా ఉంటాం అండ్ ఐ ఎంజాయ్ సో వాళ్ళతో జోక్స్ వేసుకోవడం మాయగా అంటే షార్ట్ ఐడి అనగానే వెళ్ళిపోతాం కదా మొక్కు మళ్ళీ నాన్న మంచి పాలు సో ఇది అనమాట మేము చాలా అల్లర్బుల్ అండి అండ్ మోర్ ఎవర్ ఇప్పుడు నార్మల్ స్కూల్ డేస్లో అంతా మీకు ఎవ్రీ మంత్ ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ కూడా ఉంటుంది మా పిన్ని ఎప్పుడు పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ వచ్చేది మా టీచర్స్ ఒకటే కంప్లైంట్ మీ వాడు ఏం కంప్లైంట్ లేదండి అల్లరి ఎక్కువ చేస్తాడు అది కొద్ది అది కొద్దిగా తక్కువ సో నన్ను చూస్తే అలా అనిపిస్తుంది సో ద కామన్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే మా పిన్నికి కానీ మా బాబాయ్ కానీ మీ వాడు చాలా అల్లరి చేస్తాడండి అన్నట్టు చాలా అల్లరి చేస్తాడు అంత ఓకే కానీ అల్లరి ఎక్కువ చేస్తాడు అది ఒకటి తగ్గించుకోండి మా బాబాయ్ పిన్ని ఏమైనా అనేవాళ్ళు కాదు అల్లరి ఇట్స్ కామన్ థింగ్ అన్నట్టు బాగా అల్లరి అంటున్నారు కానీ ఒకవేళ 
ఓకే ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో మాట్లాడుతున్న రూప చెప్పమ్మా ఇంటర్వ్యూ చేస్తానా మరి ఏం చేయలేదు ఏందుకని అలా ఎప్పుడు అనుకోక మరి చూడు చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు మనం కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తేనే మనం ముందుకు వస్తాం నువ్వు వాళ్ళకంటే కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ ఏముందని నువ్వు తెలుసుకోవాలి అప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతావు ఇంకా ఆల్ ది బెస్ట్ కానీ ఐఎమ్ రియలీ సారీ వీళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి చేస్తున్నాను సో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి అభిమానులు అందరికీ ఐఎమ్ సారీ ఏదో అంత రాదు కానీ ఏదో ఫ్లోలో చేస్తున్నాను ఓకే యాడ్ చేస్తాను చెప్పండి అంటే మెగాస్టార్ గారి అయితే కొంచెం వాయిస్ చేయొచ్చు కానీ మా వెంకటేష్ గారి ఐ విల్ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ అలా చూస్తూ అలా నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఉందని అంతే నా గురించి చెప్పాలంటే లైక్ ఏదన్నా అనుకుంటే బదలను సాధిస్తా అదైతే పర్ఫెక్ట్ ఇంకా అదే నా స్ట్రెంగ్త్ యాక్చువల్లీ అదే నా వీక్నెస్ చెప్పాను కదా మా బాబాయ్ ఉండేది బట్ నేను పెరిగిందంత మా బాబాయ్ దగ్గర కాబట్టి హీ వాజ్ మై గార్డియన్ ఏ వేలో వెళ్ళాలి ఎలా ఉండాలి ఎలా లైక్ జనాలతో ఎలా మాట్లాడాలి హీస్ ద వన్ హూ థాట్ మీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే ఎలాంటి అంటే డ్రీమ్ ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది కదా ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ చేయాలి నాకు ఇష్టం ఇలాంటిది వస్తే చూడాలి అని అట్లా ఉంటుంది కదా అవును అవును ఏంటి అంటే ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అయితే తీసుకుంటారు సో అదే లైక్ అంటే ఇదే చేయాలి నాకు ఇప్పుడు వన్ థింగ్ వన్ థింగ్ ఈస్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనింగ్ థింగ్ and the other thing is i need to act in uh, like oka uh, 10 variations unna uh everything it is e format aina web series ah dashavataram type thing alaga na dream ad actually endukante ante and ad chese vagettu like chaala mandi chesaru ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మీ గెటప్ చేంజ్ అయితే సరిపోదు గెటప్తో పాటు క్యారెక్టర్ కూడా చేంజ్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ ద రియల్ ఛాలెంజ్ సో అది చేస్తే ఇంకా దాని తర్వాత ఇంకా చేయడానికి ఏమి ఉండదు అని నేను అనుకుంటాను సో అండ్ యాక్టింగ్లో దే ఈజ్ నో అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఒకలాగా ఉంటారు నేను ఒకలాగా ఉంటాను మీరు ఒకలాగా యాక్ట్ చేస్తారు నేను ఒకలాగా యాక్ట్ చేస్తాను సో మీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ సపరేట్ ఇప్పుడు రూప అనే క్యారెక్టర్ and uh, she is ante meer interview chestunnaru she is a first and meer uh, a character ipudu naa the character so ikkade two characters unnai ipudu aa camera operate chesa and the character yes so ilaga prathi okkariki okoka detail undi prathi okkarlo edo oka ipudu meer ila eppudu anukodam oka detailing yes ante ga ila anukodam ledha nenu ila watch chusukodam సో ఇదంతా డీటెయిల్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక డీటెయిల్ ఉంటుంది సో యాక్టింగ్ అనేది ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు కదా ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్ మీకు ఇక్కడ ఈ సృష్టిలో అన్ని జీవులు ఉన్నాయో ప్రతి దాంట్లో నుండి మనం యాక్టింగ్ నేర్చుకోవచ్చు 
మిమ్మల్ని మీరు పోల్చుకోవాలంటే ఏ హీరోతో పోల్చుకుంటారు నేను ఎవరితో పోల్చుకోను నేను పోల్చుకోను కానీ ఐ ఐ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆబ్వియస్లీ నేను మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అండ్ వెంకటేష్ గారు బికాస్ వెంకటేష్ గారులో ఐ టేక్ కామెడీ టైమింగ్ కామెడీ టైమింగ్ లో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ నేను తీసుకుంటా అండ్ కొన్ని ఎమోషనల్ బిట్స్ ఉంటాయి సో ఆయన ఆయన ఆ ఎమోషనల్ లో అలా లుక్ ఇస్తే కళల్లో ఏడుపు వచ్చేస్తారు సో దట్ ఈస్ ఇన్స్పిరేషన్ మెగాస్టార్ గారు డాన్స్ ఆ టైమింగ్ అండ్ యాక్టింగ్ యాక్షన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఇవన్నీ ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ సమ్టైమ్స్ కోపం వచ్చినప్పుడు లైక్ సీరియల్లో కొన్ని కోపం సీన్స్ ఉంటాయి నాకు సో అలా వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ టేక్ మన శ్రీకాంత్ గారి ఇన్స్పిరేషన్ హీరో హీరో శ్రీకాంత్ గారు ఈజ్ ఆల్సో మై ఫేవరెట్ యాక్టర్ సో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ కూడా నేను తీసుకుంటా బిక్ సో ఆయన కోపంలో చాలా బాగుంటాడు ఐ లైక్ ఇన్ కోపంలో ఉన్నప్పుడు ఐ లైక్ ఆ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి చూడండి ఆయన నుండి ఐ టేక్ లైక్ ఆయన కోపంలో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట ఫస్ట్ కోపం వేస్తా నేను దేని గురించి అయితే బయటన్నాను అదే జరిగింది సర్కోమల్ ఇన్ఫో ఆఫ్ ది ఇంటస్టైన్ రే నేను నేర్చుకున్నదే నాలుగు ముక్కలు నువ్వు ఎక్స్ట్రా అడిగిన కన్ఫ్యూజ్ చేయకు కోర్స్ పోస్టులు పంపిస్తా ఇది కోపం సో దీన్ని ఫన్నీ వే ఫన్నీ వే నేను దేని గురించి అయితే భయపడినాను కరెక్ట్ గా అదే జరిగింది ఇదేంటిది సర్కోమ లింఫో ఆఫ్ ది ఇంటస్టైన్ రే నేను నేర్చుకున్నదే నాలుగు ముక్కలు రా నువ్వు ఎక్స్ట్రా అడిగి నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయదు రా ప్లీజ్ రా ప్లీజ్ రా సో ఇది సంబంధి మన ఇంకా చాలా కదా సో మెగా స్ట్రక్చర్ అని చూడరు లాగా చేస్తాం నేను దేని గురించి అయితే భయపడినాను సరిగ్గా అదే జరిగింది సర్కోమా లింఫో ఆఫ్ ది ఇంటస్టైన్ నేను నేర్చుకున్నదే నాలుగు ముక్కలు నువ్వు ఎక్స్ట్రా అడిగి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయకు కోసి పోస్ట్లో పంపిస్తాం ఆడియన్స్ గారు అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రవణ్ కుమార్ మీ ముకుల్ అండ్ మీ సక్కత్ సో థ్యాంక్ యూ అండి ఇన్ని రోజులు నన్ను ఇంతలా ఆదరించి అత్తారింటికి దారేది సీరియల్లో ముకుందిని బాగా ఆదరించారు సో ఇప్పుడు జనరేషన్ చేంజ్ అయింది ఈ జనరేషన్ని కూడా ఈ ముకుందిని కూడా అలాగే ఆదరించాలని మీ ఆశిష్యులు మీ ఆశీర్వాదాలు నాకు ఎప్పుడు ఉండాలని మీ ముకుంద్ కోరుకుంటున్నాడు అండ్ మీ ఆశీర్వాదాలతో ఇంకెన్నో ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ రూప నేను ఇది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి సో రూప ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నాతోనే చేసింది so wish you all the best <laughs> so meeku success manchiga undalani nenu korukuntunnanu thank you thank wish you all so the best much. yeah good luck thank you bye bye